नमस्ते सब जाना स्वागत है तब हिमालयन क्लासेस में र आज लीएर आकु तब एकदम इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन जो नोटिफिकेशन को तब वेट कर हजर मूरा करते वेस्ट बेंगल पब्लिक सर्विस कमीशन को फूड एसआई को नोटिफिकेशन को जो जारी भैस हेर ये नोटिफिकेशन में के के कुछ रहे इसको कंप्लीट डिटेल्स जानक तब भिडियो को अंतसम भनी रख्हला रंत में हमी यो एक्जामिनेसन को स्कीम एंड सिलेबस र एकदम इंपोर्टेंट कुछ डिस्कस करने कारण भिडियो अंतसम जरूर हेन हो रोस् हमी नोटिफिकेसन तर्फ आगू र सर्वप्रथम तो नोटिफिकेसन में हेद्दे नेम अफ द एक्जामिनेसन भनि हई नेम अफ द एक्जामिनेसन तब को कंपिटेटिव एक्जामिनेसन फर रिक्रुटमेंट टू द पोस्ट अफ सब इंस्पेक्टर इन सबोर्डिनेट फूड एंड सप्लाइज सर्विस ग्रेड थ्री अन द फूड एंड सप्लाइज डिपर्टमेंट गवर्नमेंट अफ वेस्ट बेंगल ट्वेंटी ट्वेंटी टू वाले नेम अफ द एक्जामिनेसन दिया नेम अफ द पोस्ट होने तब को सब इंस्पेक्टर इन सबोर्डिनेट फूड एंड सप्लाइज अथवा फूड एसआई सर्ट में भन्न पर्दा खेल रोक पे स्केल रहे तब को पे लेवल सिक्स जिसमें बेसिक पे ट्वेंटी टू थाउजेंड सेवेन हंड्रेड देखि स्टार्ट भर फिफ्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेडसम जाने तब को एज पर द रिविजन अफ पेमेंट एंड अलाउंसिस अथवा रोपा टू थाउजेंड नाइन्टीन तब को बेसिक पे ट्वेंटी टू थाउजेंड सेवेन हंड्रेड इसको अर्थ हो तब को स्टार्टिंग सैलरी ट्वेंटी टू थाउजेंड सेवेन हंड्रेड बेसिक प्लस डीए अथवा डिएरनेस अलाउंस अथवा महंगाई भत्ता प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस हाउस रेन्ट अलाउंस ये सब कर एप्रोक्सिमेटली तब को स्टार्टिंग सैलरी अलमोस्ट थर्टी थाउजेंड पुग्न जान सकता हमी अर्क इंपोर्टेन्ट टपिक इसको आऊ हम हेर भैके कति रहे भैकेसी में हमी यहाँ देखना सकते भैके टोटल भैके फोर हंड्रेड एटी एक्जिस्टिंग भन रे अनिजर्व या जेनरल कैंडिडेट्स को लगी टू हंड्रेड ट्वेंटी अथवा दुई सौ बीस एससी कैंडिडेट्स को लगी नाइन्टी सेवेन एसटी कैंडिडेट्स को लगी ट्वेंटी नाइन ओबीसी ए कैंडिडेट्स को लगी फोर्टी एट ओबीसी बी कैंडिडेट्स को लगी थर्टी फोर एक्स सर्विसमेन कैंडिडेट्स को लगी ट्वेंटी फोर ररु पर्सन्स विथ बेन्चमाक डिसेबिलिटीज अथवा पीडब्ल्यूबीडी जिसको डिफ्रेंट काइंड अफ डिसेबिलिटीज वहाँ को लगी अलग प्रकार के रिजर्व कर इसी सब मिला टोटल भैके फोर हंड्रेड एटी पुग्द जी हम आऊ अर्क हेर एलिजिबिलिटी हेर या अथवा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन्स को बारे में चर्चा करूँ रे एक्जाम दिन को लगी क्वालिफिकेशन कति चाहिए हो तो मलिजिबल छू कि छुन भर डाउट में होने आर क्वालिफिकेसन्स को पास इन मध्यमिक एक्जामिनेसन अफ वेस्ट बेंगल बोर्ड अफ सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट भू मतलब तब क्लास टेन्थ पास हो तो डब्ल्यूबीएससी या फिर अरुण कुछ स्टेट बोर्ड या फिर आईसिएससी या सीबीएसई जे नहीं भेप तब क्लास टेन्थ पास हो दोसों नंबर में के भादा खेल एबिलिटी टू रीड राइट एंड स्पीक इन बेंगोली अथवा नेपाली भो अर्थ तब बोल् र पढ़् सकूपर् या तो बेंगोली भाषा में या तो नेपाली भाषा में र जिसको मदर टंग उन्नीस बेंगोली कंपलसरी छर यहाँ लेखी तेसर्थ ये एटा हम हेल्थ स्टूडेंट्स को लगी एट खुशी को खबर भी हो रहा तबी लैंग्वेजक भर में यह एक्जामिनेसन दिए तब एलिजिबल होना सकूँ रो थर्ड क्राइटेरिया हमी चर्चा कर फोर्थ क्राइटेरिया के भादा खेल यहाँ फिजिकल हेल्थ को कुरा मस्ट पोजेस साउंड हेल्थ एंड एबिलिटी टू अंडरटेक एक्सटेन्सिव टूर्स इन रूरल एरियाज अफ वेस्ट बेंगल भन्न को अर्थ से तब को फिजिकल फिटनेस राम हो कब रिक्वायरमेंट ने तब ग्रामीण क्षेत्र में एकदम टूर्स तब फूड सप्लाइज मोनिटर करो रासन डीलर ठीकसंग फूड सप्लाई कि छेन तो सब कुछ चेक कर ग्रामीण क्षेत्र में जानूपो तेस कारण तब को हेल्थ एकदम साउंड हो तब को जब रिक्वायरमेंट हो रेस पच्चीस आने अब हर हमी कैंडिडेट्स को एज से कति होने तो कति वर्षसम को कैंडिडेट्स एप्लाई कर पाँचन कति वर्ष को ले पाँदन रो कु हमें यहाँ हेखे देखना पाँच नट बिलो एटीन इयर्स अफ एज भू मतलब अठारह वर्ष भाग मुनि को होनी नट मोर देन फोर्टी इयर्स रालीस वर्ष भाग मथि को होन तर इसको कट अफ डेट कति राखी भादा खेल फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दुई हजार तेईस को फर्स्ट जनवरी में तब अठारह वर्ष भाग मुनि को होन 
र 40 वर्ष भन्दा माथिको हुनु भएन अथवा यहाँ भनिएको छ बर्न नट अर्लियर देन 2 जनवरी 1983 भनेको तपाईको डेट अफ बर्थ चाहिँ 2 जनवरी 1983 भन्दा अघिको हुनु भएन या not later than 1st January 2005 2005 भन्दा पछि जन्मिएको 2000 जस्तै 2 जनवरी 2005 हो यस्तोमा जन्मिएको चाहिँ हुनु भएन अनि यो एज क्राइटेरिया पनि तपाईको माध्यमिकको जुन सर्टिफिकेट छ या क्लास 10 को जुन सर्टिफिकेट छ त्यो एडमिट कार्डमा या त्यो सर्टिफिकेटमा जुन एज मेन्सन गरिएको छ जुन डेट अफ बर्थ मेन्सन गरिएको छ त्यो मात्रै भ्यालिड हुन्छ अरु कुनै पनि डेट अफ बर्थलाई भ्यालिड मानिए छैन भनेर यहाँ क्लियरली लेखिएको छ र यस बाहेक आउनुस् अब हामी हेरौ एज रिल्याक्सेसन छ कि छैन भनेर त एज रिल्याक्सेसन अवश्य छ जो क्यान्डिडेटहरु हाम्रो एससी या एसटी का छन् उनीहरुको लागि 5 इयर्स को एज रिल्याक्सेसन छ र 3 इयर्स फर ओबीसी नन क्रिमिलियर क्यान्डिडेटस को लागि र जति पनि ओबीसी का क्यान्डिडेटहरु छन् नन क्रिमिलियर उनीहरुको लागि 3 इयर्स को एज रिल्याक्सेसन छ अब यसपछि आउनुस् हामी अर्को इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट माथि कुरा गरौ र मोर अफ एप्लिकेशन एप्लिकेशन कसरी सबमिट गर्ने त यसको विषयमा हामी अर्को डिटेल भिडियोमा लिएर आउने छौ अहिलेको लागि भन्दिन्छु एप्लिकेशन सबमिट गर्नको लागि तपाईले अनलाइन वेस्ट बेंगल पब्लिक सर्भिस कमिशन को वेबसाइट मा गएर फर्स्ट अफ अल तपाईले आफुलाई एनरोल गर्नु पर्छ यदि एनरोल गरिसक्नु भएको छ भने यो नोटिफिकेशन को फर्स्ट पेज मा भनिएको छ यो नोटिफिकेशन को फर्स्ट पेज मा भनिएको छ कि बिफोर अप्लाइङ फर द पोस्ट क्यान्डिडेट्स आर रिक्वायर्ड टु रेजिस्टर देमसेल्फ्स to commission's website at yaha link diye ko cha wbpsc.government.in those who have already made enrollment to the same website earlier also need to register a fresh bhannu ko artha chai yadi tapai le already register gari saknu bhaako cha wbpsc ko website ma bhani pani feri ek palda aafu lai register garnu parne cha yu application submit garna ko laagi र यसरी तपाईले फेरि एकपल्ट आफूलाई रेजिस्टर गरिसक्नु भएपछि त्यस पछाडी तपाईले गर अनलाइन आफ्नो फर्म फिलअप गर्नुहुन्छ र फर्म फिलअप गरेर सर्टेन फी पेमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको एप्लिकेशन सबमिट हुनेछ त्यसको विषयमा हामी डिटेल भिडियो पछि लिएर आउने नै छौ र आउनुस् अहिलेको लागि हामी हेरौ अरु के छ त इम्पोर्टेन्ट यो नोटिफिकेशनमा र फी को कुरा गर्नु पर्दा खेरि फी तपाईको एप्लिकेशन फी 110 रुपीस प्लस सर्टेन सर्भिस चार्जेस छ जो 20 रुपीस हुन आउँछ र यदि तपाई एससी या एसटी क्यान्डिडेट्स हुनुहुन्छ या पर्सन विथ बेन्चमार्क डिसेबिलिटीज यदि तपाईकोमा कुनै फिजिकल डिसेबिलिटीजहरु छ भने तपाईले एप्लिकेशन फी बाट तिर्न बाट पनि छुट पाउनु हुनेछ र यसपछि अब हामी अर्को इम्पोर्टेन्ट नोटिफिकेशन सँग रिलेटेड इन्फर्मेसन मा आऊं यदि तब एरो कुने मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन कुने इंटरनेशनल कंपटीशन या नेशनल कंपटीशन या इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट मा कुने उत्कृष्ट प्रदर्शन करनु भाई को छा तेरे को सर्टिफिकेट्स तब एरो छा बनी तब एरो को लागी के स्पेशल प्रावधान हेरो गवर्नमेंट ले यो रिक्रूटमेंट मा रहे को छा है ते मिनिमम कति चाहिँ तपाईको क्वालिफाइङ मार्क्स चाहिँ तपाईले ल्याउनै पर्छ यदि यो जबमा सिलेक्सन चाहनुहुन्छ भने भन्दाखेरि जनरलको लागि चाहिँ 40% हो ओबीसी ए र बी क्यान्डिडेट्सको लागि 38% एससी क्यान्डिडेट्सको लागि 35% एसटी को लागि 30% पर्सन विथ बेन्चमार्क डिसेबिलिटीजको लागि पनि 30% एक्स सर्भिसमेनको लागि 30% र यदि तपाई उत्कृष्ट स्पोर्ट्स पर्सन हुनुहुन्छ या मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन हुनुहुन्छ भने 40% को क्राइटेरिया यहाँ भनिएको छ हाउएभर यो क्वालिफाइङ क्राइटेरिया मात्रै हो एक्चुअल एग्जामिनेशनमा जुन कटअफ हुन्छ त्यो यो भन्दा धेरै नै माथि गएको हुन्छ र त्यस अनुसारले तपाईले आफूलाई प्रिपेयर गरेर राख्नु पर्यो अब आऊ हामी अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरामा एग्जामिनेशन कस्तो हुन्छ भनेर र एग्जामिनेशन तपाईको एकदमै सजिलो मल्टिपल चोइस क्वेशन बेस्ड हुन्छ र ओएमआर सिटमा नै हुन्छ र यहाँ तपाईको मल्टिपल चोइस हुन्छ चार वटा अप्सन हुन्छ ती चार वटा अप्सन मध्ये कुनै एउटालाई तपाईले टिक गर्नु पर्ने हुन्छ र अब आउ हामी एग्जामिनेशन सेन्टर्स हेरौ है कहाँ कहाँ एग्जाम तपाईहरुले दिन सक्नुहुनेछ भनेर र यदि तपाई दार्जिलिङ कर्सियोङ मिरिक अथवा कालिम्पोङ देखि हुनुहुन्छ भने तपाईले दार्जिलिङ वा कालिम्पोङमै एग्जामिनेशन सेन्टर चुज गर्न पाउनुहुनेछ र त्यस बाहेक पनि अरु वेस्ट बेंगलका विभिन्न शहरहरुमा जस्तै हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरु बेसिकली दार्जिलिङ र कालिम्पोङ बाहेक सिलगढी अथवा तपाईले जलपाईगुडी अथवा कुचबिहार 
अलिपुरद्वार अथवा वेस्ट बेंगल को डिफ्रेंट डिफ्रेंट सीटिज मेजर सीटिज जैसे कोलकाता भो हावड़ा भो बर्धवान पुरुलिया झारग्राम धेरेवट सीटिज यहाँ दिखे यहाँ तब गए एक्जाम दिन सकूँ आपको सेंटर चूज कर सकूँ और यदि तब को लगी जो सेंटर नजिक में पर्स ते सेंटर तब चूज कर केवल दाजीलिंग रिम्पुंग को लगी ये एक्सक्लूजिवली हेल्थ स्टूडेंट्स को लगी नहीं रिजर्व कर अब हमी इस भिडियो को सब भाई इंपोर्टेन्ट टपिक में हमी अब आने रो हो डेट्स एक्जामिनेसन अथवा सरी एक्जामिनेसन होना एप्लीकेशन डेट्स एप्लीकेशन तब को स्टार्ट होने ट्वेंटी थर्ड अगस्ट देखि नहीं रही को क्लोजिंग डेट स ट्वेंटी सेप्टेम्बर बीस सेप्टेम्बर में एप्लीकेशन क्लोजिंग हो तब सब रिक्वेस्ट करना चाहूँ तब ट्वेंटी सेप्टेम्बर भाग अगि नई एप्लीकेशन फर्म फिल कर क्योंकि लास्ट मिनट में लास्ट टाइम में सर्वर डाउन हो रहा तब भू म अठारह तारीख उन्नाइस तारीख को वेट नगर तबा अगड़ी नहीं सब आप फर्म्स फिलअप कर फी पेमेंट कर बस्नोस् ताकि तब फ्यूचर में गए कई प्रब्लम नहोस् रब आडियो को हमी अंततर्फ रंततर्फ हमी डिस्कस करने सब भाग इंपोर्टेन्ट टपिक यो भिडियो को सब भाई इंपोर्टेन्ट टपिक यदि तब छुटने भाई तब ठूल इन्फर्मेसन तब मिस रो हो स्किम एंड सिलेबस फर द एक्जामिनेसन रिजामिनेसन कसरी होने रिलेबस के रहने कुन टपिक क्वेश्चन आँच कुन टपिक क्वेश्चन आदि तो बुझ्न का लगी तब यहाँ मसंग बनुस् यो एक्जामिनेसन को लगी एवट पेपर होने रिटर्न एक्जामिनेसन रा पेपर तब को हंड्रेड मक्स को होने हंड्रेडवटा क्वेश्चन रहने जिसमें फिफ्टी मक्स तब को जेनरल स्टडिज फिफ्टी मक्स तब को जेनरल स्टडिज को रहने वाले फिफ्टी मक्स तब को एथमेटिक अथवा मैथमेटिक्स को रहने रेनरल स्टडिज को जेनरल स्टडिज अथवा जीएस को कुरा पर्दा तब को मोस्टली साइंस अथवा जेनरल साइंस हाई क्लास टेन लेवल को जो फिजिकल साइंस लाइफ साइंस तो को तब को राम नलेज हो बाहेक तब हिस्ट्री जियोग्राफी हिस्ट्री जियोग्राफी पोलिटिकल साइंस अथवा इंडियन पोलिटी इंडियन कंस्टिट्यूशन इंडियन इकोनॉमिक्स अनि करेन्ट अफेयर्स को राम आइडिया होने पर्व तब बाहे हम अर्क टपिक एर्थमेटिक अथवा मैथमेटिक्स इसमें तब जो क्लास टेन लेवल को जी मध्यमिक लेवल को तब को मोस्टली एर्थमेटिक में हमें प्रफिट एंड लस सीम्पल इंट्रेस्ट कंपाउंड इंट्रेस्ट जिस हमी एसआई सीआई तब को पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस भो हाई तब को सीम्पल प्रब्लम्स रिनेटेड टू मेन्सुरेसन हाई जस्ते तब को रेक्टेगल ट्राइंगल भो पर्सेंटेज भो एवरेज भो ये सब टपिक पास्ट इयर्स में क्वेश्चन्स आक हमें देखे इस बाहेक टाइम एंड डिस्टेन्स भो तब को टाइम एंड डिस्टेन्स टाइम एंड वर्क तब को बोट एंड स्ट्रेन्स पाइप एंड सीस्टन्स ये ये टपिक क्वेश्चन्स आँच रि तब सीरियसली आपूला प्रिपेयर करूँ यो एक्जाम क्लियर क्लि करा छेन रब हमी आने भिडिज में तब कुन बुक्स रेफर कर डिटेल्स भिडियो बनाईदिने यो हंड्रेड मक्स को तब को एक्जामिनेसन भे पश्चात सर्टेन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नई मत पर्सनलिटी टेस्ट को लगी बोलाइने रो एक्जामिनेसन जो हंड्रेड मक्स को तब को वन एंड हाफ आवर ड्यूरेशन को होने अथवा नाइन्टी मिनट्स को होने रो नाइन्टी मिनट्स भिम तब पचासवटा मैथ्स को क्वेश्चन एंड पचासवटा जेनरल स्टडिज को क्वेश्चन सल्व कर पर्ने होने तेस को लगी तब स्पीड धेरे राम बना पर्ने स्पेशली मैथमेटिक्स में रो कसरी पर्ने हो तेस को लगी हमी अब आने भिडिज में तब हेल्प कर यदि तब हंड्रेड मक्स को एक्जामिनेसन में तब स्कोर लिया तब पर्सनलिटी टेस्ट को लगी बोलाइने पर्सनलिटी टेस्ट अथवा इंटरव्यू भन हाई तो ट्वेंटी मक्स को होने रो भापी तब को सब भाई इंपोर्टेन्ट तब को जो मेन रिटर्न एक्जामिनेसन हो यो नहीं एकदम इंपोर्टेन्ट हो क्यों ये फर्स्ट स्टेप हो रहा इसके नई वेटेज भी धेर तब को पर्सनलिटी टेस्ट ट्वेंटी मक्स को मात्र हो तब को रिटर्न टेस्ट हंड्रेड मक्स को हो रो हंड्रेड मक्स रसनलिटी टेस्ट को ट्वेंटी मक्स दुईट को तब को एटा कंबाइंड स्कोर कर फाइनल मेरिट बनी यही मेरिट को बेसिस में तब को सिलेक्शन होने इस कारण अब तब को हाथ में सब भाग पेला हो तब पर्ने वाले आपको रिटर्न टेस्ट को लगी आपूला प्रिपेयर करूर्ने होने 
रोस् अब आने दिन में मज तबला कसरी यो रिटर्न टेस्ट कसरी प्रिपेयर करने रुन बुक्स रेफर करने कसरी मैथमेटिक्स यदि तब नपढ़ धरें कसरी इस रिवाइज करने ये सब लीएर भिडियो लीएर मैने नहीं छू यदि तब भिडियो इन्फर्मेटिव लगे में तब लाइक सेयर एंड सब्सक्राइब कर दिवन होगा आज को लगी थैंक यू धन्यवाद गुड इवनिंग